Авангард, ну вот не судьба вам, вы попали на сильнейшего. Да, да, да. Я не, не хочу сказать, что хороший момент случился, случился плохой момент. Первую шайбу забитую в кубке всегда э, оставляют игроку, вот сегодня Тимофею подарили. Но после первого матча давайте будем все держать себя в руках. И автобус фанатов приехал сегодня. Да, я видел, там вот тут поддерживают уже. Идем. Пинг-понг поиграли немного. Красавцы, парни, молодцы, спасибо за победу. Лучшие. У пацана день рождения. 11 лет сегодня. День рождения. Всем привет! Это новый выпуск «Авангард. Командировка». Сегодня мы вылетаем в Магнитогорск на второй раунд плей-офф, где сыграем против местного Металлурга. В первом раунде мы обыграли Акбарс со счетом 4-2, а Металлург расправился с Борысом со счетом 4-1. Команда, как обычно, в плей-офф ночевала в гостинице около аэропорта и доедет сюда за 15 минут. В этом выпуске мы покажем атмосферу выездных матчей, пообщаемся с фанатами, заглянем в раздевалку после игры, подведем итоги конкурса, устроим новый конкурс и многое-много другое. Кто еще не поставил лайк этому видео и не подписался на канал, может это сделать прямо сейчас. Ну что, авангард, командировка, второй раунд плей-офф, погнали! Мы находимся на арене Металлург, сейчас идет тренировка. После самолета команда поехала, заселилась в гостиницу, перекусила и сразу пошла на лед. Очень удобно, что гостиница расположена прямо через дорогу от Ледового дворца. Идти буквально три минуты, команда находится в хорошем расположении духа. Давайте узнаем, с каким настроем подходят игроки к этой серии. Хватило 5-6 дней отдыха? Да, хватило. Все, ты отдохнул? Все, отлично, да. Многие игроки считают, что... Ну, говорят такую фразу, тренироваться сложнее, чем играть. Ты приверженец? Да, и честно, даже устал немного ездить на арену. В плане того, то, что ты не готовишься к игре сегодня. Я летел в самолете, и, по-моему, вся на мысль, то, что наконец-то завтра игра, и уже опять вот это через день пойдет. Уже не будешь думать, и время будет пролетать, и игр будет много. Когда вот пытаются описать авангард, чаще всего говорят, ты самоотверженная, организованная, команда сбалансированная. Как бы ты магнитку описал? Магнитка? Ну, довольно-таки мастеровитая команда, которая не избавляется от шайбы, старается выходить в пас. Где-то, может, чуть-чуть больше, чем надо, но они умеют это, и они это делают, и забивают красивые голы. В конце просто серии с Агварсом Хартли говорил, что я уже видео почти не показываю, потому что и так все уже знаем о сопернике. Металлург вы подробно разбирали? Много Да, было? ну, естественно, в начале серии мы Агварс разбирали, все равно показывают, это напоминаю. В шестой игре он так сказал, потому что уже и так много показали, за шесть игр уже там и смотреть нечего было. Сейчас идем в гостиницу на ужин и встретимся уже завтра перед первым матчем второго раунда. Мы находимся на площади перед ареной Металлург. До начала матча примерно полчаса. Игроки уже давно ушли в чистую зону, а я хочу пойти и пообщаться с местными фанатами. И что вы хотите нас спросить? Авангард Омский. В прошлом году уже играли в плей-офф? Играли, мы балашки мы смотрели были в прошлом году. Балашек. Да. Сильно поменялась ситуация с того года, как думаете? Команды? Конечно. Ну, Авангард как был своей тормозной системой работы, такой а. просто продолжает работать. Поменялось все. Поменялось мировоззрение Ильи Воробьев. В первую очередь. Илья Воробьев стал немного... Илья Петрович сделал Илья свою, Петрович, свою да. вещь. Он сделал свою вещь. Он сделал топ-9. Все три пятерки работают в одной системе. У него нет первый, второй, третий. Илья Петрович молодец. Металлург сейчас ну, совсем другая команда по сравнению с тем сезоном. Появилась нить игры во всяком случае. То есть видно, что в команде есть какая-то мысль. Я думаю, что наши победят. Металлург как изменился с прошлого сезона? Вообще идеально. Нравится? Да. Металлург первый раунд прошел быстрее, чем Авангард. И вы сидели смотрели, кто пройдет, Авангард или Акбарс. Вы кого себе хотели? Подождите, мы 
с татарами нормально общаются. Мы, конечно же, болели за авангард для того, чтобы надрюкать вас в этой серии. От Магнитогорска до нашего города тысячи километров. Вот мы в 5 утра сегодня выехали, вот приехали на два матча. Поэтому нам лучше Акбарс. Авангард, поздравляем за прошлый год. Ну, вообще, я бы больше хотел Акбарс. С Акбарсом как-то, не знаю, попроще нам играть. Попроще? Авангард. С ней был Акбарс. Почему проиграл, не знаю. Кроме хоккея, какое мероприятие может вот так собрать весь город, сплотить, чтобы все пришли сюда? День города больше нет. День недолурга. О. Кроме хоккея? Кроме хоккея. Только на хоккей мы всей семьей уже вот ребенок вырос, еще в животе был. Еще в животе ходил на хоккей. У него абонемент уже с двух лет, он, он уже на хоккей пропустил. ходил. Сегодня что будет? Много шайб, мало шайб. Около трех. Ну, я думаю, много не будет. Авангард, ну вот не судьба вам, вы Хорошо. попали на сильнейшего. В этом году, да, да вам есть... не повезло. Металлург, металлург чемпион! Металлург сегодня сделает самую лучшую победу. И завтра, и 22-го, и 24-го, и будет 4-0! До начала матча 15 минут, поэтому я предлагаю отправиться в чистую зону к нашей команде. Ну что, мы начинаем первый матч второго раунда плей-офф Металлург, Авангард. Я думаю, это самая интересная пара, потому что в ней встречается действующий чемпион регулярного чемпионата Металлург и действующий обладатель Кубка Гагарина Омский Авангард. У нас состав такой же, как и в последнем матче против Акбарса. Если вы подробно хотите посмотреть, как команда готовилась к этому матчу, прям перед матчем, а также в подробностях все моменты, как игроки реагировали, у нас есть очень клевый формат подслушано с этой игры он также есть смотрите на канале ну что стадион полный команды готовы давайте начинать первый ли это бросок поворотом грубится нет не первый зато вот это не первый гол авангарда 4-0 Цигларик, передача, проходит дальше Семенов, бросок великолепный. После второго периода счет 1-7. Что вообще происходит? Самые непреданные фанаты Металлурга уже покидают стадион. Да. Горячие следы хорошие были сегодня. Молодцы, ребята, все. Пытались тебя твои бывшие партнеры как-то раскачать, поддеть там немножко, или не было такого? Нет, игра была, в принципе, уже в начале сделана нормально, все, все было отлично. Как забыть этот счет в следующей игре? У нас серьезная команда, но мы не будем жить вчерашним днем и будем готовиться. Новая игра начнется со счетом 0-0, я уверен, что они будут играть тоже по-другому. Мы его спокойно забудем, завтра, я думаю, уже мы будем не думать о том, сколько мы забили, а будем готовиться и смотреть видео и как бы все равно дорабатывать. Так что мы все понимаем, что будет вообще другая игра. С фанатами перед игрой общался, нам все говорили, счет там 2-1 максимум, говорит, 3 шайбы максимум. Вот 9, это просто ферия какая-то. Я не, не хочу сказать, что хороший момент случился, случился плохой момент. Вот. Но и хорошо, что хорошо все закончилось с нашим игроком. И мы воспользовались моментом. И я думаю, это ключевой момент был. Мы реализовали 5-4. Было такое ощущение, так, может, нельзя говорить, что Металлург в третьем периоде немножко ну, не играет на 100%. Или это так показалось? Я не знаю, нет, все равно были готовы, знали то, что будут какие-то провокации. Все равно они там старались заканчивать силовым приемом моментом. Ну, такая уже грязная игра была немножко. Но как бы мы знали, 
как будет, что будет, поэтому были готовы. В какой смене ты уже себя уверенно начал чувствовать? Да, с первой я уверенно себя чувствовал. Уверенность приходит после раскатки хорошей. Ну, вообще эмоция той первой, ну такой же полноценный, можно сказать. Игры третий период весь там отыграл. Классно. Даже что-то сильно не запыхался, мне прям понравилось играть постоянно, выходить в тонусе. А ты не устал столько, тебя, как, так сказать, мариновали на лампе, и тут наконец-то дали игрового да. времени достаточно. Дали шанс, вот я выскочил, поиграл. Классно, я очень рад. С твоим голом это был у тебя на правильный бросок или ты на подставление рассчитывал? Не, я видел то, что на меня никто не выдвигается. Я сделал пару шагов вперед. Ну и вижу там угол открытый. Они еще так стали два игрока. Я между ними засадил и вот попал. Было ощущение, что металлург в третьей деревне носит так ну, и так нехорошо говорит, но как будто бросил играть. И так показалось. Не, ну все равно. Вот еще у нас тут. Вот... Журналисты. Не, все равно они пытались там из какого-нибудь момента выжить гол. И вот наш вратарь подтащил, потому что они все равно не прекращали нападать на нас. И вот много сейвов он сделал. Вася, в третьем периоде входить в игру нормально? Это... Вообще бомба просто. Много фанатов на трибунах кричали «Вася, Вася», но местная публика тебя знает. Публика. Слушай, не знаем, это, наверное, Челябовки. Первую шайбу забитую в кубке всегда оставляют игроку. Вот сегодня Тимофею подарили. Есть хорошая победа со счетом 8-1. По дублю на счету Николая Прохоркина и Дамира Шеребзянова. Четыре передачи у Петра Цигларика. И свою первую шайбу вообще в КХЛ за авангард. В том числе, получается, и в плей-офф забил Тимофей Давыдов. Но после первого матча давайте будем все держать себя в руках. Я напомню, что Борис тоже выиграл у Магнитки первый матч на выезде. А затем Магнитка взяла 4 игры подряд. Поэтому сейчас предлагаю порадоваться этому результату, но завтра уже забыть о нем. А мы встретимся на тренировке авангарда в день между матчами. Мы на тренировке в день между матчами. Она сегодня не очень длинная, ведь завтра матч начнется по Москве в 14.30. Интересный факт, 20 числа мы играем здесь. Вот он, шкодец, шкодец стоит. Вот, не дает мне записывать нормально. Вот я делаю вид, что записываю, сейчас будет удар сразу, смотрите. Вот, видите? Вот это у Утро приколов сегодня. Я все-таки закончу. <смех> Интересный факт. 20 числа мы здесь играем свой второй матч плей-офф. А 21 числа здесь будут играть омские ястребы. У них тоже плей-офф, тоже второй раунд и тоже в соперниках Магнитогорск. Знаете, мы уже третий день в Магнитогорске. Да и вообще весь сезон летаем мы немного скучаем по дому. И в такие моменты хочется почувствовать какой-то знакомый вкус. В такие случаи я иду в магазин и беру мороженое «Чистая линия». Его можно купить по всей России, а вкус у него везде и всегда одинаковый, но просто на высшем уровне. Сейчас я ем московскую лакомку, или проще говоря, мороженое в шоколадной трубочке. Вкусно, вкусно. Так что, где бы вы ни находились, берите мороженое «Чистая линия». А мы давайте пообщаемся с человеком, который забил первую шайбу в этой серии. Расскажи, чем ты занимаешься сегодня, кроме того, что спишь и тренируешься? Игрушки отдай. Кушаю еще. И все остальное, ничего не делаю, сижу, играю в игрушки. Стрелялки всякие. На ноутбуке? Не, на iPad. Ноутбук тяжело. Ну, что ты любишь игру какую, например? Call of Duty И на iPad нормально играть? Ну, как? Не очень, конечно, PlayStation лучше. PUBG постоянно играем. А завтра, как думаешь, будет с первых секунд навал, если будут осторожно сдать ошибки? Я Бей. думаю, сразу, особенно магнитка, после вчерашнего поражения начнет э, играть агрессивно. Так что мы к этому готовы. Самое главное выполнять тренерскую задачу, работу и самое главное поддерживать команду. А с остальным мы уже справимся, мы знаем, что нам надо делать. Ты смотришь другие серии? Ну, понятно, что там не так подробно, но просто может, фоном включаешь. Посмотреть. Да, фоном включаю, смотрю. Ну, у всех... Команда какой накалтер страстей большой. Я вот посмотрел первую игру с Суфой. Лява играла. Там, конечно, равная игра. Конечно, без доли увезения ничего не бывает. Какие там, опять же, может быть, счет 0-0, потом какая-то катастрофическая ошибка. И сразу исход матча поменяется в другую сторону. Ну а мы встретимся завтра перед матчем. Кстати, ожидаем фанатов из Омска. Сегодня день второго матча. На улице замечательная погода, очень яркое солнце. А у меня хорошие новости. Из Омска едет целый автобус с нашими фанатами, и я пойду их встречу. Привет, Сережа. Здорово, здорово. Да тяжко. Омский! 
как добрались? Весело, отлично. Весело, отлично, да. Дорога, Весело. можно сказать, была незаметна. Давно не ездил на, как называется, на автобусе. Ну, лет 10, наверное. И все классно. Сейчас вот пойдем, наверное, немножко погуляем по городу. Ну, то есть 19 часов ехали? Да. да. Сидя. Да. Да. Сидя, да. сидя. Да. Сейчас пройдет матч и обратно 19 часов еще Опять сидя. Опять туда, да, в то же положение, да. еще 19 часов. Главное, чтобы мы выиграли. Ну, ради команды мы готов, готовы на все. Насколько да. надо любить авангард, чтобы вот ехать сюда 19 часов, смотреть матч и обратно 19 часов сидя. То есть двое суток в автобусе да, провести. Да. Ну, чуть поменьше, наверное, двое суток. Но, блин, любим авангард, нравится. Интересно вот сам, сам процесс вот этого выезда. Ждем, что, конечно, только победы. Что, зря ехали, что ли, только? 2-0 серии сегодня, однозначно. Обязательно, нам только победа нужна. Ну что, все в хорошем настроении, а мы давайте пойдем встретим наших игроков перед игрой. Хорошо, ты как? Отлично. Яркое солнышко сегодня вообще, да? Здесь в целом солнышко такое, всегда яркое. Привет. Настроение. Нормально. Солнышко светит, все хорошо. Что, нормально так рано играть по Москве? Это 2.30 вообще? Это нормально, о чем выспались. Особо не тренировались. Собрание провели, что, поели, отдохнули и пошли сюда. Да, вообще шикарно. Наоборот, 2.30 самые такие люблю играть. Потому что, получается, раскатываться не надо, высыпаешься. Что ты поел прям перед матчем вот сейчас? Прям вот сейчас? Вот прям вот сейчас. Пока что ничего еще. Нет, я думаю, что есть в этом раздевалке чем Прям батончик, там кофе выпить еще. Я не завтрак, я сразу по обеду. Сразу макароны с курицей, чтобы ударно зарядиться. Каша по классике. Овсянка. Естественно, с молоком и кофе вот ем. Дома еще курасаны бывают, но тут не, до... не кладут курасаны почему-то на выезде. Ничего не ел. А. Легенький, легенький пойду. Я помню, да, ты же не завтракаешь Нет, и, только... походу, не обедаешь. Только... Нет, обедал-то это я еще сколько, три часа назад. Я думал, скажешь, обедал-то я еще вчера. Нет, нет, не настолько, я легенький. А ты без большой сумки, да, ты с рюкзачком? Нет, я сюда с рюкзачком. Я автобус фанатов приехал сегодня. Да, я видел, там вот это поддерживают уже. Сначала матча 10 минут, команда собирается в подтрибунном помещении. Ну что, мы начинаем второй матч. У нас сегодня очень интересная третья пара защитников. Это Тимофей Давыдов и Богдан Денисевич. Также вместо Никиты Комарова сегодня в заявке Дмитрий Шевченко. Ну, в остальном говорить ничего не буду. Давайте просто посмотрим этот очень важный матч. И быстро попытается сейчас атаковать авангард. Бросок, поворот, он гол! 1-0! Здесь ногами выход один на один и эту гол. Шнин пас назад. Нет, бросок все-таки состоялся и Шеребзяна. Финальный штурм. А вот здесь по пустым воротам бросок. И это гол. Вот оно что! 
Идем. Все это было? Да. Да что-то было, знает. Для, видать, для болельщиков какой-то хоккей был. Но мне кажется, нейтральный болельщик просто кайф реальный получил от такой игры. Я думаю, наши болельщики сто процентов за сердце хватались. Как и мы, что не играл, когда на скамейке сидел, переживал за ребят, так тяжело. Вот. Ну, хоккей на то и интереснее, что есть такие моменты, но, честно, хочется, чтобы с нашей стороны поменьше таких моментов было. Я думаю, да, что такое, перестрелка была. Вот. Но так играть нельзя. А как думаешь, могли мы подумать, что после двух матчей 15 шайб забьем? Нет, главное, что выиграли две и все эта цель была главная есть какое-то логическое объяснение тому что во втором периоде вообще происходило да пинг-понг поиграли немного нельзя расслабляться нельзя вот так вот как бы, от своей игры отказываться отличалась сегодняшняя игра от того что было в первом матче или просто ну, у них где-то зашло а там не зашло грубо да нет но все равно первую игру мы просто под контролем от начала до конца держали а тут э, расслабились во втором. ну что мы одерживаем победу в этом удивительном по накалу матче со счетом 7-5 мы едем в Балашиху при счете 2-0 в нашу пользу. Забрали оба матча на выезде. Парни просто красавцы. Реально, каждый выкладывался на 100%. Но ну, а мы сейчас сразу выезжаем в аэропорт и вылетаем в Москву. Всех победы, красавцы. Спасибо за победу. Лучше. Так, деды, я слышу. Помнишь? Нет. Плачок. Деды. У пацана день рождения. 11 лет сегодня. День рождения. Мы в Москве, аэропорт Шереметьево, сейчас едут отдыхать. Завтра будет или выходной, или небольшая тренировка. А я хочу напомнить, что у нас появился телеграм-канал. Там все самые оперативные новости, обсуждения с матчей. Обязательно подписывайтесь, ссылку на него можно найти в описании. В прошлом выпуске у нас был конкурс победителя, вы сейчас видите на своем экране. Он получает подарок от хоккейного клуба «Авангард». А у нас новый конкурс. Сейчас у «Авангарда» будет два домашних матча. Так вот, напишите, кто в четвертом матче серии, ну то есть во втором домашнем матче, забьет последнюю из шайп авангарда и на какой минуте. Все подробности конкурса также можно найти в описании под этим видео. И тот, кто первый напишет правильный ответ, получит подарок от хоккейного клуба Авангард. Поэтому пишите ваши комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал и за ставочку.